Aguántenme tantito banda, ahorita comenzamos. Típico. Que grabar con frases me resulta no difícil, pero... Híjole, me cree que... Son muy pesados los videos. Ay, güey. Ahí suena, ahí suena, ahí estamos. Ahí estamos. Yeah. Bueno, bueno, pues vamos a continuar en donde nos quedamos. Porque la verdad, tengo muchas ganas de jugar Skyrim y de levelearlo. Pero aquí no puedo hacerlo, dado que pues es un, son misiones que ustedes no han visto. O al menos que la mayoría no tiene las expansiones del Skyrim. Entonces, pues vamos a seguirle viendo que más aires, ¿no? Nos hemos quedado aquí donde hay un chingo de huellas. Ahí, ¿no? 
miren, este alcohol lo, lo enganté con esto que absorbe bebida porque se supone que debe de hacer más daño que cualquier otro carro, pero parece que no. No mames, lo estoy dando con las élficas. Las elfis, las élficas. No le estoy dando nada. A ver, vamos a hacer esta madre, la neta. Oye, oh, es que por el ruido se me hace que van a salir esos güeyes de allá. Y me van a poner una matriza. No de mi tamaño. Aquí hay una placa de presión que no sé para qué sea. Vistas el antiguo pico nórdico. Hijo de tu pinche. Hay un, hay un pico en estas expansiones eh, que llegué en la. Bueno, creo que llegamos a ver en la pantalla de carga. No estoy seguro si ustedes lo vieron o no. Pero el pico, era de cuenta que es todo de hierro, nada más que con figuras rúnicas, así como de este tipo en el pico, y ya puta madre ese pico rúnico no sé dónde lo saca no sé que de regreso sus güeyes me la van a partir bueno, pues ya ya pasamos lo más extraño y eso según yo, claro. Según yo. A ver, vamos a envenenarlo, ¿no? De hecho, podría ser menos veneno ahí atrás. Pero bueno. Y ya fue para allá. Ahí viene, ahí viene. Ven, mi amor. Mi amor. Ahí se quedó, güey. Está justamente atrás. ¿Ya lo vieron? Ahí viene, viene, viene. Ven. Ahí este, ven que tiene dos, dos madres de esas para poner tus armaduras. Pues hay que poner las, las armaduras de dragón o una de dragón y otra X, ¿no? La de los enanos, esas son como que las más raras para mí al menos. Este, pero pues como pueden ver, chavos, como pueden ver, ¿verdad? No se pudo porque es un clásico error de. ¿Qué? 
¿Por qué? ¡Ah, que la mierda! ¡Me caga, caga! ¡Es este pedazo de idiota! ¡No mames! ¿Por qué sacó otra flecha, pinche loca? ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol of the Rings! ¿Están aquí va a ser? Todavía tiene energy. Así que... Vamos a... Darle pequeño table. Table. No mames, vieron cuánto aumentó. Y discreción a huevo. Pero es la más Vamos a hacer cuánto me falta para lo que me quería. Por abrir cerrado esto me falta un chingo. Aquí ya tenemos Ponterri. Mano firme.
Hoy he recibido una carta de la compañía del Imperio Oriental. Dicen que algunos minores perforaron la pared del tercer pozo de la mina de Roja del Cuervo y encontraron algunas ruinas. Espero que esto no sea otra pérdida de tiempo como el fiasco por el que me han enviado a Cirodil. Recogeré a mi ayudante, Milio, y zarparemos de regreso a Roja del Cuervo en cuanto a Anesca. Será un placer volver a ver mi vieja casa de Solstein. Siguiente fecha, 7 de, de segunda semilla, 10 de la puerta era. Por fin hemos llegado a Roja del Cuervo y me he quedado sorprendido del número de elfos oscuros refugiados que viven en la ciudad. Aunque no valen mucho para la minería, creo que algún día serán buenos obreros. Milio y, no, y yo nos hemos pasado buena parte del día limpiando de ceniza el tejado de mi casa. Ah, por el volcán la ceniza. El maldito volcán sigue en erupción casi día y noche y si no fuera por la ceniza que lo cubre todo, casi diría que parece bonito. Ocho de segunda semilla de la décima de la cuarta era de su pinche madre. Milo y yo nos dirigíamos a la roca del fuego para echar un vistazo a lo que sea que hayan descubierto los mineros. Creo que me pasaré por el viejo, por el viejo golpear y ganar y recoger unas cuantas provisiones antes de que descendamos. Si es bien perfectamente, nunca está de más. No, de segunda semilla, 10 de la era, de, bueno, décima, no sé, 10 de la cuarta era. Parece ser que los mineros han descubierto brecha en el muro del antiguo. Ya había visto este tipo de cosas en Skyrim. Antes los malditos nórdicos tenían túmulos esparcidos por todo el paisaje y casi ninguno aparece marcado en el mapa. Algunos se ve que este túmulo pertenece al llamado Clan del Sacrestal. Voy a sacar algunas, algunos calcos de las inscripciones de las tumbas a ver si encuentro alguna información sobre mis libros de historia. Siguiente, han pasado unos cuantos días y no encuentro ni una sola mención a este clan por ninguna parte. Milo y yo hemos, eh, hemos decidido seguir adelante. Hemos llegado a, una, a un agujero que desciende abruptamente, pero puedo ver una cámara enorme ahí abajo. Nos ha estado nos ha costado la mayor parte del día bajarlo todo y salvar el descenso casi vertical. O sea, de la segunda, ok, siguiente. Ha sido un día de descubrimientos asombrosos. Después de explorar la gran cámara de ahí debajo, el, oh, ahí está la espada, oh, del agujero me han maravillado al encontrar el arma más extraña que hayan visto a mis ojos. Colocar sobre una especie de pedestal la hoja parece inmaculada y permite leve brillo escalofriante. Los trozos de pergamino que he encontrado en la cámara pertenecen a llamarla la espada de la sangre escal. No sé si debería sacarla aún. No, con la espada. Con la cuarta era contra mi propio buen prejuicio. He decidido sacar el pedestal de la espada de sangre escal. Vídeo parece oponerse completamente a ello, pero tenemos que llevarnos, llevarlo, llevarnos este maravilloso artefacto cuando encontremos una manera de salir del túmulo. Mierda, güey. Sí, por eso yo decía cómo voy a regresar ahorita, porque recuerden que bajé. La puerta era debería haber hecho caso a Emilio en el momento en que he levantado la hoja. Hemos tenido que enfrentarnos a unos dragos. Mi ayudante ha luchado con valor, pero ha caído. He podido destruir a los restantes, pero he quedado mal herido. Apenas puedo mantenerme en pie. Mi única posibilidad consiste en encontrar una salida, aunque me temo que estoy atrapado. Uh -huh. La exploración ha sido lenta. Solo puedo moverme unos minutos seguidos antes de tener que descansar. Me estoy quedando sin provisiones y a cada hora pasa me siento más débil el único progreso que he hecho ha sido el encontrar una puerta extraña con marcas como nunca había visto o sea, está aquí. parece que en ellos hay algo que se escapa pues mis intentos de pasar los, des con los desconciertan debo estudiar más a fondo para, estar, para hacer algún progreso pero apenas puedo mantener mantenerme consciente no tengo ninguna duda de que la llave de la puerta está relacionada con el uso de la espada. Ajá. Ya me imagino que hay que hacer de sangre tal. Al esgrimar el arma, advierto que de ella emana un ápice. 
mística que al quemarla en varias direcciones es posible manipular ese ápice y superar el desafío que supone que está por dentro mejor rápido para aprobar lo antes posible cada movimiento me cuesta un gran esfuerzo última entrada he perdido la noción del tiempo y mis fuerzas me están abandonando apenas puedo tenerme en, tenerme en pie mis heridas se niegan a me temo que este lugar se convertirá en mi tumba Si alguien encuentra este diario, por favor Que envíe estas notas a mis superiores de la compañía del imperio No, se las voy a dar a, a, su, a su pariente Ok, del imperio oriental Y que le diga a mi mujer que la amo Ya fue Ok, Arcai me guía hasta mi lugar de, de descanso eterno Mierda, cabrón O sea, tengo que pegarle con la espada ahí Ah, ¿verdad? Cámara ventana, nos vemos en la siguiente.